বাউল সাধনা সম্পর্কে আমাকে মাফ করবেন এমন কিছু কর্মকাণ্ড তাদের আছে যেগুলো আমি না বললে আপনারা বুঝবেন না বলতে হবে আমাকে একটু বেহায়া হতে হবে আমাদের দেশে মানুষ জানে না অনেকে ম্যাক্সিমাম লোক আমি ব্যক্তিগতভাবে লালনের আখড়া থেকে নিয়ে ফকিরদের বিভিন্ন আখড়া ঘুরে ঘুরে দেখেছি আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে চাপিয়ে দিতে যাব না তাদের বই পুস্তকের আলোকে বলবো আমি জানার জন্য তাদের বিভিন্ন আখড়া আখড়া ঘুরেছি এইবার দেশে গিয়ে আমি কুষ্টিয়াতে গেছি আমার উদ্দেশ্য ছিল লালনের আখড়া যাওয়া দেখা সেখানে এবং শুধু শোনা কথা বা পড়া কথারও বিশ্বাস না করে নিজে চোখে দেখা তাদের আখড়া যদি কেউ যেয়ে থাকেন ফকিরদের তারা তথা খুঁজিতে জিকির করে যেগুলাতে এগুলোতে আপনারা দেখবেন পুরুষের সাথে একজন নারী লাগে অন্ধকার হইতে হয় এবং গাঁজাত প্রয়োজনই হয় এবং বাকি কি কাজগুলো হয় সেগুলো বই থেকে শোনেন আমার অভিজ্ঞতা থেকে না শুনে দেখুন বাউল ধর্মে পরকিয়া প্রেম জায়জ আছে আল্লাহর কসম আমি নিজে যাচাই করে যশোরের এক গ্রামে গিয়ে সন্ধান পাইছি যে এখানে এমনি অন্য কাজে গেছি পরে শুনছি যে এখানে আপনার ফকিরদের আখড়া আছে তো আমি দেখতে গেছি একদিন না কয়েকদিন পরে জানতে পারছি যে এক মহিলা আছে তার স্বামীও আছে কিন্তু সবাই জানে এই মহিলা সারাদিনই জেনা করে তার ওই সাধন সঙ্গীর সাথে বাউলদের সাথে এবং কোন কোন মহিলা তো সংসার শেষ আবার অনেক পুরুষ করে যারা বাউল এটা তাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কাজ জেনা করা সারাদিন জেনাটাই ইবাদত বাস এবং জেনার মানে মূল মুহূর্ত যেটা সেই মুহূর্তেই নাকি ষষ্ঠ হাজির হয়ে যায় পৃথিবী ভাইরা বাউলরা মনে করে আপনারা হয়তো অনেকে প্রথম শুনছেন শুনে রাখেন বাউলদের দৃষ্টিতে মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগ বালায় বারো হওয়ার জন্য একটা বিরাট বড় ওষুধ হলো মেয়েদের রস পান করা রস বুঝেন কি না রজ বলতে দুইটা জিনিস এক হলো কুমারী মেয়ের প্রথম মাসিকের রক্ত আরেকটা হলো পুরুষদের যেরকম উত্তেজনা আর কারণে বীর্য বের হয় মেয়েদের যে পদার্থটা আসে এটাকে রজ বলে এই রজ এটা পান করলে কোন রোগ বালাইয়া শরীরে থাকে না এটা বাউলদের বিশ্বাস আরো শুনবেন তারা বলে রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রোগ থেকে বড় বালা মুসিবত অসুখ অসুখ বিসুখ থেকে ভালো হওয়ার জন্য নিজের মুখ এবং মেয়েদের স্তনের দুধ পান করলে রোগ ভালো হয় আরো শুনবেন তারা বলে সমস্ত রোগ থেকে সর্বরোগের ঔষধ একসাথে যদি পাইতে চান তাহলে কি করতে হবে মল মূত্র রস এবং বীর্য মল মূত্র রস এবং বীর্য এগুলা সবগুলা মিক্স করে একটা ঔষধ বানায় তারা নাম হলো প্রেম ভাজা ওষুধের নাম কি প্রেম ভাজা এটা খাইলে আর কোন রোগ থাকে না প্রিতিনী ভাইরা আপনারা অনেকে হয়তো বলবেন যে এগুলা গল্প আর কি আপনি আল্লাহি বাস্তবতা খবর নিয়ে দেখেন আর খবর নেওয়া দরকার না আমি আপনাকে বই পুস্তক থেকে বলছি তাদের বই পুস্তক থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে তাদের ধর্মীয় তাদের আচার আচার এবং তাদের সংস্কৃতি কালচার এ সংক্রান্ত যে সমস্ত বই পুস্তক আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত গ্রহণযোগ্য অথেন্টিক এ সমস্ত বই পুস্তকে লেখা আছে তার ভিতরে বাংলাদেশে বাউল বইয়ের তিনশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় এই কথাগুলো উল্লেখ আছে কথা বুঝে আসছে ভাই আমাদের দেশে অনেক মানুষ না জেনে এই ফকিরদের কাছে চিকিৎসার জন্য যায় ছেলে পেলে অসুখ হলে যায় না কি ওষুধ দেয় এটা ওই শয়তান জানে আর শয়তানকে যে এই শয়তানে শিখাইছে সেই শয়তান হয়তো জানে আল্লাহ সুমাহ তালা জানে আমরা অনেকে জানিও না আমাদের দেশের নাস্তিকরা বাউলদেরকে খুব পছন্দ করে একটা মজার বিষয় কারা পছন্দ করে নাস্তিকরা কোনো ধর্মকে পছন্দ করে না কিন্তু বাউলদেরকে খুব পছন্দ করে ডক্টর আহমদ শরীফ নাস্তিকদের গুরু বাউলদের নিয়ে বই লিখছেন এবং বিরাট বিশ্লেষণ করেছেন তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন শুধু তাই নয় বাংলাদেশের যারা নাস্তিক সেকুলার এরা সব সময় বাউলদেরকে প্রমোট করে লালনের আখড়ায় পঞ্চাশ জন গাঞ্জা খাইছে এটাকে সমস্ত মিডিয়া বা অনেক মিডিয়াতে খুব ফলাও করে প্রকাশ করে আজকে লালনের এখানে ওরস হইতেছে ওরস গাঞ্জা খাইছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাহফিল হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালো কোনো কাজ হয় সেটা কোনো মিডিয়াতে প্রচার করে না কিন্তু ওই আখড়ায় গাঞ্জা খাইছে কয়েকটা সেটারে সারাদিন টেলিভিশন নিউজে বলে কেন নাস্তিকরা এত পছন্দ করে কেন এর কারণ হলো এই বাউলদের 
তাদের যে কর্মকাণ্ড এই কর্মকাণ্ড বলে খোলাসা কথা কয়েকটা পয়েন্ট নাম্বার 1 যেটা বললাম দেহ নিয়ে সাধনা দেহ নিয়ে সাধনা মানে যৌনতা সোজা বাংলা নাম্বার 2 আপনার যত নোংরা বিষ্ঠা নাপাক পৃথিবীর কোন ধর্মের মানুষরা যেগুলোকে পাক মনে করে না হালাল মনে করে না এই সমস্ত জিনিসগুলোকেও তারা শুধু হালাল আর পাকই না এগুলা বিরাট ঔষধ মনে করে লালমদের এই বাউলদের একটা গ্রুপ আছে যাদেরকে বলা হয় নেনার ফকির কি বলা হয় নেনার ফকির নেনার ফকির নেনার ফকির মানে বুঝেন নেনার ফকির মানে হলো নেনা শব্দের অর্থ হলো যার কোনো ঘর সংসার নাই নেনার ফকির মানে যাদের কোনো কি নাই ঘর সংসার ম্যাক্সিমাম বাউলদের কোনো বিয়ে হয় না এরা বিয়েতে বিশ্বাস করে না সাধন সঙ্গনী হইলেই হলো যে কারোর বউ হইলেই হলো বিয়ের দরকার হয় না এবং তারা বিয়ে করে না তাদের মূল কথা হলো ইসলাম পালন করার জন্য মক্কাতে যাওয়ার দরকার নাই মদিনা যাওয়ার দরকার নাই আল্লাহ রাসূল সব এই দেহের ভিতরে আছে শুধু দেহ নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকলে চলবে ধর্মীয় যত কর্মকাণ্ড আচার অনুষ্ঠান আমল ইবাদতের কথা কোরআন সুন্নায় বলা আছে এর কিছু দরকার নাই এগুলা সবগুলা নাউজুবিল্লাহ মানুষের বানানো তাহলে কি করতে হবে শুধু সারা দিন এই দেহ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে ঘর সংসার বাদ দিয়া মাতলামি করতে হবে ভিক্ষা করে বেড়াইতে হবে বাস তাহলেই ষষ্ঠাকে পাওয়া যাবে এর ভিতরেই ষষ্ঠা আছে মানুষই ষষ্ঠা অন্য কথা বলতে গেলে এ হলো বাউল ধর্মের খোলাসা কথা নাস্তিকরা যেহেতু বাংলাদেশে মানুষের ধর্মীয় আচার মসজিদ মাদ্রাসা সহ্য করে না এরাও একই এই জন্য নাস্তিকরা এদেরকে খুব কি করে পছন্দ করে বাউলদের ধর্মে বাউলদের বিশ্বাসে বৈরাগ্যতার বিরাট বড় অবস্থান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম ইসলামে কোনো বৈরাগ্যতা নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে করিমে বৈরাগ্যতা যে বৈরাগ্যতাকে আগের যুগের বিভিন্ন জাতিরা নিজেদের ধর্মীয় কাজের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাদের সমালোচনা করেছেন রুহবানিয়াতে রুহবানিয়াতা নাই নিবতা দাউহা মা কাতাব আল্লাহ এই রোহবানিয়াত বা বৈরাগ্যতা সংসংসার বাদ দিয়া ওই বৌদ্ধদের মতো এক কালার একটা কাপড় পরে লম্বা চুল রেখে গোসল নাই পরিষ্কার নাই নোংরা আবর্জনা ময়লা এই অবস্থায় সময় পার করা পাগলামি ছাগলামি করা এটাই হলো জীবন এটাই হলো বৈরাগ্যতা এই বৈরাগ্যতা আপনার বাউলদের গুরুত্বপূর্ণ একটা আপনার তাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা কালচার হলো কি থাকা বৈরাগী হয়ে থাকা কি থাকা তারা কোন সমাজের সাথে মিশতে চায় না বাউলদের জৈবিক প্রয়োজনে তারা সাধন সঙ্গনের সাথে মিশে সেটা তো ঠিক আছে ভিক্ষা করে খায় সেটা তো এবং তারা নিজেদেরকে বলে আমরা মুক্ত পুরুষ আমাদের কোন সমাজের কোন বন্ধন নাই আমরা সমাজের কোন বন্ধন মানি না যেমনি মনে হচ্ছে এমনি চলি পাগলের মতো বুঝা আসছে কথা এদের হাজার হাজার যে গানগুলো আছে এই গানগুলোর সম্পর্কে আগেও আপনাদেরকে কিছুটা ধারণা দিয়েছি এখনো বলছি যে এই গানগুলোর সবগুলাই হলো যৌনতা নির্ভর এবং যৌনতার বিভিন্ন কৌশল কলা কৌশল বিভিন্ন পদ্ধতি সময় ক্ষণ ইত্যাদি এগুলো সবই সমস্ত গানে বাতানো আছে সুধীর চক্রবর্তী নামে বাংলাদেশে একজন লালন গবেষক আছেন বাউল গবেষক আছেন এই ভদ্রলোকের একটা বই আছে এই বইটার নাম হলো গভীর নির্জন পথে এই বইয়ের ১৪ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণে উনি লিখেছেন যে বাউলদের গান বুঝতে হলে তাদের পরিভাষা বুঝতে হবে তারা বলবে একটা উদ্দেশ্য আরেকটা সাধারণ মানুষ সব কিছু বুঝে না তো উনি উপমা দিতে গিয়ে বোঝাইছেন যে যেমন আমাবস্যা মানে নারীর ঋতুকাল যখন মাসিক হয় ওইটার আমাবস্যা লালনদের কোনো গানে যদি আমাবস্যা হয় তাহলে বুঝবেন নারীর ঋতুকালকে বোঝানো হচ্ছে বাঁকা নদী মানে হলো স্ত্রীর যৌনি কুমারী মানে কাম লতা মানে সন্তান চন্দ্র সাধন মানে হলো মলমূত্র পান এরকম তাদের বিভিন্ন ভাষা আছে পরিভাষা আছে এগুলো আমার বক্তব্য নয় সুধীর চক্রবর্তীর বক্তব্য বইয়ের নাম গভীর নির্জন পথে পৃষ্ঠা নম্বর চোদ্দ তাহলে একটা ধারণা পাইছেন তো বাউলদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আচ্ছা এখান থেকে আমরা জানলাম যে তারা বৈরাগী সংসার ধর্ম চায় না আগলামি পাগলামি করে এ হলো তাদের জীবন বিকৃত যৌ আপনার যৌনাচার বিকৃত যৌনাচার আর অসামাজিক জীবন যাপন এগুলা হলো পাগলামি এটা হলো বাউলদের কর্মকাণ্ড স্থাপন করবে লালন ছিল একটা নাস্তিক আমি জানি না আপনারা লালন সম্পর্কে কি জানেন তার কিছু কিছু গান শুনলে আপনারা ভাববেন মনে হয় সে অনেক বড় মাপের আল্লাহ রুলি না তার মাজার কুষ্টি আছে সেখানে আমি গিয়েছিলাম মাজারে যাই না এক সফরে গেছি সফর করতে গিয়ে মাজারটা দেখে আসছি 
মাজার উদ্দেশ্যে সফর করা না যায় বুঝেন নাই কথা শাহজালামের মাজার শাহপুরানের মাজার অমকের মাজার তমকের মাজার জেয়ারত করার জন্য লং সফরে যাওয়া জায়েজ নাই আচ্ছা কেন জায়েজ জানি আপনাদের এবার বলছি বন্ধু এখান থেকে আমরা যখন দোয়া করি আমরা কি বলি না আল্লাহ আমার সালামটা বিশ্ব নবীর দরবারে পৌঁছে দেয় বলি না আমরা আমাদের সালামটা ওহুদের শহীদদের দরবারে পৌঁছ বলি না আমরা অমকের কবরে পৌঁছিয়ে দাও আল্লাহ যদি এখান থেকে মদিনা মক্কার দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল আল্লাহ যদি আপনার সালাম আপনার দোয়াটা ওখানে পৌঁছাইতে পারে সাড়ে তিনশো মাইল দূরে শাহজান সেখানে এখানে দোয়া পৌঁছবে না তো গাড়ি ভাড়া করে কেন যান অপচয় যাবেন দেশ সফরের জন্য আল্লাহ নিদর্শন দেখার জন্য যান আপনি সিলেটে দেখার মতো অনেক কিছু আছে জাপলং জাপলং এর নাম শুনছেন না আল্লাহর সৃষ্টি লীলা দেখতে যান যান কক্সবাজারে আল্লাহ সৃষ্টি লীলা দেখো এটা কোরআন হাদি সব্যস্ত ওখানে যেহেতু গিয়েছি যাওয়ার পথে লালন ফকিরের মাজার সেখানে অঢুকলাম কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন তিনজন প্রফেসর আমার সঙ্গী হলেন তারা আমার বন্ধু মানুষ ওনারাই নিলেন সেদিকে আমারে ঘোরাইতে যাওয়ার পথেই সেখানে পড়লো লালনের মাজার বলে যাই দেখি ঢুকে দেখি অনেকগুলা পুরুষ মহিলা সেখানে দোতারা দোল তবলা বাজাচ্ছে এক জায়গায় লাফালাফি করতেছে এখানে একদল ওইখানে একদল তারপরে ভিতরে ঢুকে দেখলাম অনেকগুলা কবর আমি তখন লালনের মাজারের ভিতরে ঢুকতে যাব জুতা খুলে হাতে নিলাম কারণ ভিতরে দেখি টাইলস করা তখন বুঝলাম যে ময়লা যেহেতু নাই তাহলে হয়তো জুতা নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ জুতা খুলে হাতে নিয়ে যেই ডুবতে যাব একজন দূরে এসে বললেন হজর দাঁড়ান জুতা নিয়ে ভিতরে যাবেন না আমি বললাম ভাই জুতা তো হাতে নিয়ে যাচ্ছি হাতে নিয়েও যাবেন না কোথায় রাখবো আমি কি জানি আমি বললাম যদি এখানে রাখি হারাই যায় কয় গেলে যাবে কথাবার্তা দরম দেখে ভাবলাম বেশি সুবিধা জুতা আমার হেক হারাইয়া গেলে হেম নাকি অসুবিধা নেই হের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নাকি আমি আমার দোস্তের দিকে তাকাইলাম প্রফেসর আব্দুল কাদির উনি ডক্টর আব্দুল কাদির ভাই আমার কি এটা কাজ করো আমি দাঁড়াই তুমি যাও পরে তুমি দাঁড়াইও আমি যাম জুতা পাহারা দেওয়া লাগবে না কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম আমি তাকে বললাম জুতা রাখার আগে ভাই এত মানা করছেন কেন আমরা তো কাবা শরীফ যখন তাওয়াব করছি আল্লাহর ঘর তাওয়াব করার সময় তো জুতা হাতে নিয়ে আমরা তাওয়াব করি আপনি ভিতরে জুতা নিয়ে গেলে অসুবিধা কি সে আমার উত্তরে বলল আপনাদের আল্লাহর ঘরে আপনারা কেমনে যান সেটা দেখার বিষয় আমার না আমি গাড়িতে উঠে আমার দোস্তরে বললাম কাজির ভাই আপনাদের আল্লাহ মানে এটা কি ও কথা কেন বললো তখন উনি আমাকে বললেন না ওরা আল্লাহকে মানে না তাদের লালন যেমন তারাও তেমন আমার ওই নাস্তিক লালনের মুক্তি বানাবে আল্লাহর ঘর যে আর অতকারী হাজি সাহেবদের গমনের পথে জাগার খুঁজা পায় নাই বাংলাদেশ দিন গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় চারিদিকে সেনাবাহিনী বড় বড় রাইফেল তাক করে করে ঘুরতেছে জরুরি অবস্থা চলছে মনে আছে না আর জরুরি অবস্থার খবর আপনারা জানেন তখন দশজন বিশজন মানুষ কোথাও একত্র হয়ে মিছিল করলে গুলি করা হবে হলো জরুরি অবস্থার বিধান ওরা ভাবছিল মৌলবীরা ভয়ে আর বের হবে না তাই সুযোগটা কাজে লাগাই আলোনের মূর্তিটা বানাইয়া দাও আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন তখন তমাম বাংলার আড়াই লক্ষ মন্ত্রীদের নিম্বার থেকে আমরা ঘোষণা করেছিলাম লালনের মূর্তি বানানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা যদি না হয় আগামী শুক্রবার আমরা জরুরি অবস্থা ভেঙে মসজিদ থেকে মিছিল নিয়ে বের হয়ে যাব বেতুল মকারাম থেকে আওয়াজ হয়েছে বলেনা আমিন আমিনি সাহেব ফজল হোক আমিনি রাহেমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক বলেন আমিন আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের বাগান বালাক বলেন আমিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকান দান করুক বলেন আমি আমিনি সাহেব সিংহের মতো গর্জে উঠেছিলেন ফখরুদ্দিন সরকার দেখছে সে মৌলবীরার কথা মানো যাবে না 
তখন বাধ্য হয়ে পরিকল্পনা বাতিল করেছে আমরা কি সেদিন হাতে তলোয়ার নিছিলাম তাহলে বুঝা গেল অন্যায়ের প্রতিবাদ ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়া ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়া পরিবর্তন করো মুখ দিয়া তিন নাম্বার মুখ দিয়া বলার মতো পরিবেশ নাই তাহলে তুমি পরিবর্তন করো অন্তর দিয়া সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা আপনাদের আশুলিয়া এটা তো হলো চিত্রশাইল পাশে আশুলিয়া কাছাকাছি প্যান্টাসির সামনে আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক ধরেন সেখানে একটা বড় মাপের গানের আসর বসলো মমতাজ বেগম সহ এরকম কিছু বেগম নিয়ে আসলো আসে না বাংলাদেশে কিছু 